assalamu alaikum dear students myself dr saida nareen and i am once again back to give you uh, the lectures related to your studies to your coursework so the lecture we are going to study today is electric flux i hope uh, in the previous lectures we have studied about coulomb's law and its applications mujhe ummeed hai ki aapne uske bare mein achhi understanding develop kar li hogi aur ye jo beech mein cough tha aapka usme aapne acche tarike se apne course se related jitne bhi topics maine padhaye the aapne unko samajh bhi liya hoga aur unko understand kar liya hoga learn kar liya hoga now today our topic is electric flux शुरू में जब मैंने आपको डेफिनेशंस मार्क करवाई थी तो मैंने आपको आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये फ्लक्स जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है जैसे अगर कहीं से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पास कर रहा है तो हम उसको वाटर फ्लक्स कहते हैं फ्लक्स का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ का एक जगह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है और उसकी तादाद एक ख़ास एरिया में से कितनी तादाद उसकी पास कर रही है उसको हम फ्लक्स कहते हैं here we are going uh, here we are going to study the electric flux it means the number of electric field lines passing through a unit area kisi khas unit area mein se jitni number of electric field lines jo hain wo pass kar rahi hain usko hum uska electric flux kahenge ye aapko nazar aa raha hoga to ye jitni number of electric field lines is khas area mein se pass karengi ye uska electric flux hoga acha is area mein se ab yahan pe unhone kaha hai ki isko hum uh, electric field flux jo hai kisi इलेक्ट्रिक uh, फील्ड को तो आपने देखा था कि हम ई e से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज़ अक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम उसको कैपिटल ई e से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर वेक्टर साइन होता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है यहाँ हम चूंकि स्केलर बात कर रहे हैं तो आप इसको स्केलर एरिया और स्केलर ई e के फॉर्म में देख रहे हैं अच्छा सबसे पहले मैंने जो मार्क की है डेफिनेशन वो आप देखें कि मैंने ये साइड पे उसी तरह हाईलाइट्स किए हैं पॉइंट्स ताकि आपको मसला ना हो तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है वट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो दिस इज़ द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया इट इज़ यूजली डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर एक ग्रीक लेटर इसको कहते हैं फाई पी एच आई फाई ठीक है फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम इस फाई के नीचे जो है सबस्क्रिप्ट में ई भी पुट कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है जी तो ये तो हो गई सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स नो दे आर द थ्री केसेस विच आर विच वी हैव टू स्टडी टुडे के कौन कौन सी चीज़ों से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन तरीकों से किन किन एरिया से पास करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं अब ये मैंने ऊपर इसके लिए भी मैंने मार्क्स किए हैं ये हाईलाइट्स भी किए हैं आपको ये मार्किंग भी की है चेक मार्क्स भी लगाए हैं और साथ ही मैंने पॉइंट्स जो हैं वो साइड पर लिख दिए हैं ठीक है अब ये देखेंगे केस नंबर वन है फॉर थीटा इजिकल टू जीरो थीटा आपको पता है उस सिचुएशन में जीरो होता है जब कोई दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में हो यानी पैरल हो सो फॉर पैरल डायरेक्शन वी यूज थीटा इज इक्वल टू जीरो उसके बाद केस टू ये फर्स्ट फिगर जो है वो केस वन के लिए होगी विच इज फॉर थीटा इज इक्वल टू जीरो केस टू में क्या नजर आ रहा है आपको कि ई e और ए यानी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दे आर बोथ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इच अदर दोनों आपस में कैसे हैं ई e जो है वो इस डायरेक्शन में है और वेक्टर एरिया जो है वो उसके परपेंडिकुलर है सो फॉर थीटा इजिकल टू नाइन्टी डिग्री हम ये देख सकते हैं केस टू में थीटा जो है वो नाइन्टी डिग्री के लिए है और उसके बाद आ जाता है केस थ्री केस थ्री में हम देख रहे हैं कि ई e और ए में कोई भी स्पेसिफिक इस तरह की एंगल नहीं है ना ही वो पैरल है और ना ही वो परपेंडिकुलर है सो द एंगल थीटा इज इन बिटवीन ई एंड ए बिटवीन पैरल एंड परपेंडिकुलर यानी जीरो एंड नाइन्टी के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है ये ये थीटा थर्टी फाइव भी हो सकता है फोर्टी भी हो सकता है ट्वेंटी भी हो सकता है एनी एंगल बिटवीन जीरो एंड नाइन्टी ठीक है तो इसको हम आर्बिट्री केस कहेंगे कि फॉर एनी एंगल थीटा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमने सबसे पहले डिफाइन कर लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी पता चल गया कि फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जो है वो उसको हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाइव के सब्सक्रिप्ट में हम ई भी पुट करते हैं अब बात यह है कि इसकी एक्सप्रेशन कैसी होगी एक्सप्रेशन जो इसकी जनरल एक्सप्रेशन है फ्लक्स की फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए ठीक है वो आप ये वाली ये इसकी जनरल एक्सप्रेशन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी इक्वल टू ई डॉट ए अब ई डॉट ए का क्या मतलब है बिकॉज बोथ आर यहाँ पे एरिया जो है वो स्केलर नहीं है दिस एरिया इज अ वेक्टर एरिया सो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे ई और ए जो है वो दोनों वैक्टर क्वांटिटीज है और उन दोनों के दरमियान में जो भी एंगल बनेगा तो फाइव इक्वल टू ई डॉट ए का मतलब है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होता है आपको पता है ना स्केलर प्रोडक्ट आपने पार्ट वन में क्लास इलेवन में प
तो ये जो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं ये हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होते हैं सो दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट या जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द वेक्टर एरिया ए अब वेक्टर एरिया में और आम एरिया में क्या फर्क है अच्छा जी ये मैंने पहले भी शायद आपको पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि आम एरिया हम उसकी डायरेक्शन नहीं लेते क्योंकि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर एरिया का मतलब है कि इस एरिया की डायरेक्शन भी आप लेंगे विद रिस्पेक्ट और वो डायरेक्शन को किससे स्पेसिफाई करते हैं आप हमेशा किसी वैक्टर क्वान्टिटी की डायरेक्शन को किस तरह स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट वैक्टर ठीक है तो ये वो वेक्टर एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन साथ आप उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर तो ई e तो आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो वो ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है अच्छा अब हमने इस दोनों में ई डॉट ए जब हमने लिखा है तो जब हम ई डॉट ए को आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट खोलें तो क्या आता है फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा जब भी किसी डॉट या स्केलर प्रोडक्ट को खोलते हैं तो उसके साथ क्या आता है कॉस थीटा ये भी हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे ये देखें ये एंगल थीटा है बिटवीन ई एंड ए और जब आप इसको ई डॉट ए करके खोलते हैं तो ये आपने पार्ट वन में पढ़ा हुआ है कि ये इसका ए कॉस थीटा है ठीक है ना तो उसकी हमने ये वाला कॉम्पोनेट लेना है जो कॉस थीटा के साथ आता है स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा हम उसका कॉस का कॉम्पोनेट लेते हैं सो दिस इज ई ए कॉस थीटा और अब इस थीटा को यूज करते हुए हम इस थीटा को जीरो भी पुट कर सकते हैं फॉर द केस वन पैरल केस और इस थीटा को हम नाइन्टी भी पुट कर सकते हैं फॉर द केस टू ठीक है जो कि आप अभी हम देखते हैं अच्छा जी केस वन पे आ जाए वो जो थीटा आपने जीरो पुट करना है अब अच्छा अब वो जो थीटा आपने जीरो पुट करना अब आपको एक चीज इधर नजर आ रही होगी जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को फिर कन्फ्यूजन हो जाती है आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको ये नजर आ रहा है कि ये समझने एक प्लेन है जैसे आपकी एक बुक है आप उस बुक को खड़ा करके यानी वर्टिकल डायरेक्शन में रख रहे हैं ठीक है तो जो उसका यूनिट वेक्टर है ना वो पैरल टू ई होगा ठीक है एरिया तो वर्टिकल है आपने खड़ा तो बुक को 90 डिग्री के एंगल पे की है लेकिन उसका चूंकि ये वेक्टर एरिया है तो आपने अब इसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है अलोंग द यूनिट वैक्टर तो जब भी एरिया वर्टिकल होगा उसका यूनिट वैक्टर जो है वो पैरल टू ई होगा ठीक है और यहां पे अगर आपको नजर आ रहा है कि हमने एरिया को कैसे रख दिया जैसे बुक को आप टेबल के ऊपर रख दें तो एरिया इज होरिजेंटल लेकिन जो उसका यूनिट नॉर्मल है वो जो है अलोंग द थंब होता है ना यूनिट वेक्टर हमेशा अलोंग द थंब होता है ये आपने पार्ट वन में पढ़ी है ये सारी बातें तो यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी टू ई तो इन दो चीजों में कि एरिया यहां पर एरिया वर्टिकल है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरल टू ई होगी बिकॉज ड्यू टू द यूनिट वैक्टर और यहां पर एरिया इज लाइंग हॉरिजेंटली एज ऑन द टेबल बट इट्स यूनिट वैक्टर शुड बी अलोंग द थम और वो क्या हो जाएगा एरिया शुड बी एट एट नाइन्टी डिग्री टू ई तो यहां पे एरिया पर पेंडिकुलर हो जाएगा उसका जो क्योंकि उसका यूनिट वैक्टर पर पेंडिकुलर टू ई हो जाएगा तो एरिया की डायरेक्शन भी पर पेंडिकुलर टू ई होगी तो आपने वो वाली डायरेक्शन लेनी है एरिया की जो उसके यूनिट वैक्टर की है ठीक है आपने ये नहीं देखना कि आप एरिया को वर्टिकल खड़ा कर रहे हैं या आप एरिया को हॉरिजेंटल कर रहे हैं तो आप कहें आपने एरिया को अगर वर्टिकल खड़ा कर रहे हैं तो उसका यूनिट नॉर्मल शुड भी पैरल टू ही और अगर एरिया को आप हॉरिजेंटल लटा दिया आपने जमीन पे ग्राउंड पे तो उसका यूनिट नॉर्मल शुड भी परपेंडिकुलर टू ई तो ये दो मेन बातें हैं जो आपने जहन में रखनी तो हमने हमेशा यूनिट वैक्टर का एंगल चेक करना है ई के साथ ठीक है तो यूनिट वैक्टर जिस डायरेक्शन में होगा ऑफ एरिया वो हम देखेंगे कि वो किस तरह है अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में है ना वो तो आपको नजर आ रहा है कि वो ऊपर भी राइट साइड पे है और नीचे भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन है उसकी अलोंग राइट तो एरिया की डायरेक्शन चेंज हो रही है आ, इस केस में थीटा शुड भी जीरो अब मैंने आपको बताया थीटा अगर जीरो है तो आ जाए जरा अपनी क्वेश्चन नंबर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ई ए कॉस थीटा के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है ई ए कॉस थीटा ये वाला ये हमारा केस नंबर थ्री भी है फॉर एनी एंगल यानी जब आपको एंगल पता नहीं है कि वो थीटा क्या एंगल है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फॉर एनी एंगल आप उसको ले सकते हैं uh, इस थीटा को अब आप पैरल के लिए ले सकते हैं थी, अगर आप इधर थीटा जीरो करें सो वट शुड बी द वैल्यू ऑफ कॉज जीरो कॉज जीरो इज वन सो इट दिस एरिया ई ए कॉज थीटा वुड बी इक्वल टू ई ए क्योंकि कॉज जीरो वन हो जाएगा और ये फिर ई ए के बराबर आ जाएगा और आप कहेंगे कि फ्लक्स इज मैक्सिमम दिस इज फॉर द केस वन केस वन में फ्लक्स मैक्सिमम है क्योंकि उसका थीटा जो है वो जीरो है जब थीटा जीरो होगा कॉज जीरो वन आंसर देगा आपको तो तब जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैक्सिमम फ्लक्स है फाइव इज इक्वल टू ई ए के
ये आपने परपेंडिकुलर ये जो एरिया का परपेंडिकुलर उन्होंने दिखाया हुआ है ये वो एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यानी जिस तरह आपने एरिया को रखा है ये उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है आपने एरिया परपेंडिकुलर रखा था ई के लेकिन उसका यूनिट वेक्टर जो है वो पैरल टू ई हो गया अब एंगल बिटवीन द यूनिट वैक्टर ऑफ एरिया एंड ई शुड बी जीरो एंड कॉ जीरो इज वन सो द फ्लक्स शुड बी मैक्सिम एंड दैट इज ई एके अब आ जाए केस टू अब उसी एरिया को जैसे कि मैंने कहा अब इसका क्या एंगल बन रहा है ई e के साथ इसके यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर का एंगल बन रहा है ई e के साथ 90 सो नो द थीटा शुड बी 90 अब आप जब थीटा को 90 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में ई ए कॉस थीटा में तो आपको पता है सबको कि कॉज 90 की क्या वैल्यू होती है वट इज द वैल्यू ऑफ कॉज नाइन्टी कॉज नाइन्टी इज जीरो अगर आप इधर थीटा को नाइन्टी पुट कर दें कॉज नाइन्टी जीरो सो फ्लक्स वुड ऑल्सो भी इक्वल टू जीरो नो फ्लक्स कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा इन दिस केस तो उस वक्त हम कहेंगे कि फ्लक्स इज मिनिमम कि अब जो फ्लक्स है वो कैसा फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स है अब आपको नजर आ रहा है इधर ई ए पैरल इज इक्वल टू जीरो लिखा अब ये जो पैरल का निशान इन्होंने नीचे डाला है ये वाला दो लाइन्स ये पैरल का निशान क्यों डाला क्योंकि आपने एरिया को तो पैरल रखा है ना ई के उसके यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन जो है ई के साथ वो परपेंडिकुलर है ठीक है एरिया इज पैरल टू ई बट द डायरेक्शन ऑफ एरिया यानी जो यूनिट वेक्टर है इट मेक्स एन एंगल 90 वी डी वो 90 का एंगल बना रहा है ई के साथ ओके तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो गया आई होप आपको ये तीनों मेरी बातें समझ में आ गई होंगी ये तीनों केसेस केस वन केस टू एंड केस थ्री के वट शुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको एंगल का नहीं पता तो तब तो ये जर्नल फार्मूला रहेगा आपके पास के फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लेकिन इफ द इफ यू प्लेसिंग द एरिया पैरल टू ई और यू प्लेसिंग द एरिया पर पेंडिकुलर टू ई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो हो सकता है वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइन एंड द नॉर्मल टू द एरिया थीटा आपको पता है किन दो के दरमियान में एंगल है ई e और ए के दरमियान में ये यूनिट आ गई अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स बींग स्केलर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कैसा आता है स्केलर क्वांटिटी सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी इट्स ऐसा ही यूनिट अब ऐसा यूनिट आप कैसे निकाल सकते हैं आपको नजर आ, आ रहा होगा इधर से आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं एरिया की यूनिट तो आपको पता है हमेशा ऐसा यूनिट मीटर स्केयर है क्योंकि एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ्स दो लेंथ्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें लेंथ या विथ को तो फिर क्या होता है मीटर स्केयर तो मीटर स्केयर जो है वो एरिया का है एंड वट इज न्यूटन पर कुलम किसकी वजह से आ रहा है ई e की वजह से क्योंकि आपने पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि ई e जो है वो एफ ओवर Q के बराबर होता है ऐसे ही पढ़ा था ना E इजिक टू एफ ओवर क्यू ये कहां पे पढ़ा था ये जो आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको कोई ये वाली ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पॉइंट नाइन ये जो इस सब्सटीट्यूशन से पहले हमने E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू अब E अगर एफ ओवर क्यू के बराबर है तो F की यूनिट न्यूटन और Q की यूनिट कूलम सो दिस इज न्यूटन पर कूलम तो न्यूटन पर कूलम जो है दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ ई और वो जो एरिया है उसकी वजह से इसमें मीटर स्क्वेयर भी आएगा सो so, आप इसकी अब इकट्ठी कंबाइंड यूनिट क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की द कंबाइंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम नेगेटिव साइन वाली चीजों को सिंबल को हम एंड पे रखते हैं सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम मीटर स्क्वेयर इज फॉर एरिया एंड न्यूटन पर कूलम फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्फेस इन क्लोजिंग अ चार्ज क्योंकि अब हम ये इसका केस ही है क्योंकि अगर ये जब भी ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्फेस इन क्लोजिंग अ चार्ज तो मोस्टली ये इस तरीके से आता है कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू थ्रू द सर्फेस इन क्लोजिंग अ चार्ज ये मैंने नीचे क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और उसकी वैल्यू आप निकालें थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है डेफिनेशन कौन सी वाली लिखनी है ये जो मैंने ऊपर आपको मार्क करवाई है सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन जस्ट इसमें अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देनी ये सारे केसेस लिखने की इसमें जरूरत नहीं है सिर्फ आप जस्ट वो डेफिनेशन लिखेंगे हाँ ज्यादा अगर आप इसको हाईलाइट अपनी चीज को जरा अच्छी तरह प्रूव करना चाहते हैं तो उस डेफिनेशन के साथ आप उसकी ये जो एक्सप्रेशन थी फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई डॉट ए ये वाली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और ये उसकी यूनिट भी आप दे सकते हैं ठीक है तो आप उसके साथ वो जो वो डेफिनेशन और ये
उसके बाद मिल जाए उसके बाद आ गई इसकी एक्सप्लेनेशन अब आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे जब ये क्वेश्चन आएगा पहले आपने डिफाइन कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और साथ ही अब आप उसकी क्या करने लगे एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्फेस इन क्लोजिंग अ चार्ज अब अगर आप कोई ऐसी सर्फेस लें जिसमें कोई ना कोई चार्ज है तो ऐसी सर्फेस वो आगे देखें आप इलेक्ट्रिक फ्लस थ्रू अ सर्फेस इन क्लोजिंग अ चार्ज ये वो सर्फेस है ये एक सफेरिकल सर्फेस है जो आपको नजर आ रही है ये एक सफेयर है ठीक है जी अब इस सफेयर के सेंटर में आपने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज आपने लिया हुआ है अब आपको पता है हमने पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज वो कैसे होती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कैसे निकलती है इसमें से आउट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगी अब आप क्या करेंगे जब भी ऐसी कोई सरफेस आपके पास आ जाए तो आप इस पूरी सरफेस को क्योंकि हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए इसके लिए तो फ्लैट सरफेस क्योंकि फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा फ्लैट सरफेस चाहिए होती है तो फ्लैट सरफेस जो है वो वैसे तो आपको इस तरह के सफेयर के लिए या एक बॉल के लिए फ्लैट सर्फेस तो नहीं मिल सकती तो फिर आप क्या करते हैं उस चीज को छोटे छोटे पैचिस में डिवाइड कर देते हैं पैचिज लाइक पैचिज ऑन द सर्फेस ऑफ द फुटबॉल आपने देखा है कि फुटबॉल की सर्फेस पर छोटे छोटे पैचिज लगाए होते हैं अब वो पैचिज जो है ईच पैच जो आप इसके ऊपर बनाएंगे ये जैसे ये एक पैच बनाया हुआ है उसके एक स्मॉल एरिया होगा और वो फ्लैट कंसीडर किया जाएगा डेल्टा ए इज द स्मॉल एरिया फॉर दिस सिंगल पैच और ई e जो है वो सबकी एक ही डायरेक्शन में होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि चार्ज तो एक ही है ना तो एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगी हर तरफ से और जो एरिया है वो भी हर पैच का अपना अपना एरिया होगा अब आपने क्या करना है कि इफ देर आर अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सफेयर का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे फॉर दिस रीजन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज डिवाइडेड इनटू एन स्मॉल पैचेस आप समझ लेंगे कि आपने इसके ऊपर बहुत सारे पैचेस ड्रॉ कर लिए बहुत सारे मींस के एन नंबर ऑफ पैचेस आपने इसके ऊपर ड्रॉ कर लिए ठीक है और हर एक का जो एरिया है वो स्मॉल एरिया है डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री अप टू सोन डेल्टा ए एन क्योंकि हमारे पास एन नंबर ऑफ पैचेस हैं तो हम हर पैच का अपना अपना एरिया होगा डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री अप टू सोन डेल्टा ए एन इफ एन इज वेरी लार्ज अगर आपने बहुत सारे नंबर ऑफ पैचेस बना लिए हैं ईच पैच वुड बी अ फ्लैट एलिमेंट ऑफ एरिया तो मैंने आपको कहा ना जितने ज्यादा पैचेस आप उसके ऊपर बनाएंगे एन नंबर ऑफ पैचेस तो क्या होगा हर पैच इतना छोटा होगा कि हम उसको फ्लैट यानी सीधी सर्फेस जो है वो कंसिडर कर सकते हैं इस सफेयर के ऊपर भी अगर आप चाहते हैं सीधी सरफेस लेना तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको एन नंबर ऑफ पैचेस छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे हर पैच का अपना अपना स्मॉल एरिया होगा और वो फ्लैट कंसीडर किया जाएगा ठीक है जी अब आप इसके ये तो स्केलर फॉर्म लिखी थी ना अब ये उन्होंने इसकी वैक्टर फॉर्म वैक्टर एरियाज लिखे हैं डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री अप टू सोन डेल्टा ए एन एक और बात मैं दोबारा आपको या, याद करा दूँ रिकॉल कराऊँ कि मैंने आपको कहा था कि वैक्टर क्वान्टिटीज को ये तो बोल्ड करके लिख रहे हैं ना आपने ऊपर एरो हेड जरूर डालने हैं क्या था आके पता चले कि ये आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं कभी कभी जब हम पेपर में इसको मार्क करते हैं तो विद एरोड साइंस हमें जरूर लिखना चाहिए ताकि क्लियर पता चले वेक्टर्स का द डायरेक्शन ऑफ ईच वेक्टर एरिया इज अलॉन्ग द परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड टू द कोरोस्पॉन्डिंग पैच हर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आपको मैंने पहले भी ये पिछले टॉपिक में हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी है कि एरिया शुड भी परपेंडिकुलर एरिया यानी एरिया को परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए अब एरिया अगर ये इस तरह से है जो कि आपको नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो व्हाट अभी पीछे डिस्कस किया कि अगर एरिया हॉरिजॉन्टल हो तो उसका वेक्टर यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है परपेंडिकुलर ये एरिया है लाइंग हॉरिजॉन्टल और इसका वेक्टर एरिया किस डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होगा ना यूनिट वैक्टर किस डायरेक्शन में होगा इसके परपेंडिकुलर थम्ब के अलॉन्ग तो थम्ब जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर एरिया आपने लिया अब आप देखें जब हम ऐसे करेंगे तो ई और ए की डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगी और एक पैच के लिए नहीं होगी इन्होंने तो सिंगल पैच दिखाया ना जितने भी पैचेस एन नंबर ऑफ पैचेस आप इस तरह के ढेर सारे ऊपर बना लेंगे हर एक पैच के का ई e और डेल्टा ए की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी पैरल पैरल मींस कि इनका एंगल क्या बन रहा है आपस में जीरो ये चीज अब आपने याद रखनी हालांकि एरिया जो है वो आपका हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है तो अब आपने इसकी क्योंकि इसका यूनिट वैक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर जब एरिया हॉरिजॉन्टल होता है तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है अभी हमने
ठीक है तो वो आपने देख लिया कि ईच वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर ड्रा की है ना हमने परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये आपका एरिया है और उसकी परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन बनती है तो ई और ए शुड बी इन द सेम डायरेक्शन पैरल डायरेक्शन होगी अब उन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज एट द सेंटर्स ऑफ वेक्टर एरियाज डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू अप टू सोन डेल्टा ए एन आर ई वन ई टू अप टू सो वन ई एन रिस्पेक्टिवली तो ये आपके वैक्टर एरियाज हैं और साथ उनकी रिस्पेक्टिवली जितने एरियाज होंगे याद रखें हर एरिया की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो उसमें से पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी जो उसमें से पास करेगी डेल्टा ए वन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ई वन होगी डेल्टा ए टू की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ई टू होगी अप टू सो ऑन एन पैचिज है ना तो डेल्टा ए एन जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ई एन होगी जो उसमें से पास करी होगी ये सारे वैक्टर्स लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी वैक्टर क्वान्टिटीज हैं और ये एरियाज भी कौन से एरियाज हैं वैक्टर एरियाज हैं और ये जो डेल्टा का छोटा सा ट्राइंगल का निशान है इसे डेल्टा कहते हैं डी ई एल टी ए डेल्टा मीन्स स्मॉल स्मॉल चेंज ठीक है किसी चीज को स्मॉल चेंज को शो करना हो तो डेल्टा से शो करते हैं अच्छा जी आगे देखें जो ऊपर हमने इक्वेशन ली है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर हम टोटल फ्लक्स इस सरफेस का आप निकालना चाहते हैं क्या इक्वेशन है आपने पीछे जो इक्वेशन पढ़ी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला है फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए और जब आप उसको खोलते थे तो फाइव इज ये वाली अब ये देखें फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए और जब आप इसको इस ई डॉट ए के फॉर्मे के ऊपर अगर आप चलें तो आपके पास अब एक फ्लक्स तो ना हुआ ना चूंकि आपके पास एन नंबर ऑफ वेक्टर एरियाज हैं और एन नंबर ऑफ उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं तो हर पैच का हर पैच का ये एक पैच है ना तो हर पैच का क्या होगा अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यानी फाइव ई जो है इट शुड बी इक्वल टू ई वन डॉट डेल्टा ए वन दिस इज फाइव वन प्लस ई टू डॉट डेल्टा ए टू दिस इज फाइव टू प्लस ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री दिस इज फाइव थ्री प्लस अप टू सोन ई एन डॉट डेल्टा एन दिस इज फाइव एन चूंकि एन पैचिज हैं तो हर पैच का अपना अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो आपने कैलकुलेट करना है और उन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब आप जमा कर लेंगे ऐड कर लेंगे उनका समेशन कर लेंगे तो तब आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सफेरिकल सरफेस जो है वो आ जाएगा ठीक है जी तो अब जब आप डॉट को खोलेंगे हर एक का मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी द सेम क्यों मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड का निशान होता है ये जो दो उसमें लिखा हुआ है ना इसको दो लाइंस के बीच में ये मॉड का निशान है ठीक है मॉडलस होता है मॉडलस का निशान या मॉड का निशान तब डालते हैं जब हमने उसका मैग्नीट्यूड लेना हो ठीक है तो हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड अगर आप खाली ई वन बगैर बोल्ड किए लिखेंगे ई वन ई टू तो भी वो स्केलर ही कंसीडर यानी उसका मैग्नीट्यूड ही कंसिडर किया जाएगा लेकिन अगर आप उसको बोल्ड फॉर्म में ही लिख रहे हैं ई वन और तो फिर आपके लिए मॉड का निशान डालना जरूरी होता है ताकि पता चले कि उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें ठीक है सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन शुड भी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू शुड भी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई थ्री अप टू सोन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एन इज इक्वल टू ई क्यों कह रहे हैं ये ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास एक ही चार्ज सिंगल चार्ज जब सिंगल चार्ज है तो एक चार्ज की एक ही जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना एक चार्ज की डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकती अगर ये एक चार्ज एक कूलम का था फॉर एग्जाम्पल तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हो सकती ना वन कूलम के चार्ज की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक जगह से गुजर रही है यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो नहीं बदल सकता डायरेक्शन में चेंज आ सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो सकता सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स यानी ई वन ई टू ई थ्री इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इनका चार्ज एक है सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जो मैग्नीट्यूड हैं वो भी सेम होते हैं और वो ई e कहेंगे आप उसको सिंपली एंड दैट शुड बी इक्वल टू वन ओवर फोर पाइप नॉट की ओवर आर्स के और ये फार्मूला भी आपने पीछे कूलम्स ला से डिराइव किया हुआ है वही इक्वेशन नंबर ट्वेल्व पॉइंट नाइन जो अभी मैंने आपको दिखाई थी वही इक्वेशन आपने फॉलो करनी है जहाँ पे आपने ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू पढ़ा है ठीक है तो ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट जब पढ़ा था तो उसी इक्वेशन में आपने ये भी ड्राइव किया था कि ई इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाइप नॉट की ओवर आर्स के ये फार्मूला आप अब इधर यूज करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लैक्स जो है वो कैसे आ जाएगा ये मैंने साइड पे जरा इस इक्वेशन को एक और स्टेप डाल के लिखा है जरा आप इसके आपकी हेल्प के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाइव ई दैट शुड बी इक्वल टू इसको खोलें डॉट प्रोडक्ट को डॉट को खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा ई वन डॉट डेल्टा ए वन ठीक है ई वन डॉट डेल्टा ई वन डॉट डेल्टा ए वन को खोलेंगे तो ई वन डॉ डेल्टा ए वन कॉस थीटा वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू कॉस थीटा टू प्लस अप टू सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन कॉस थीटा एन
क्यों क्यों जीरो है अभी मैंने शुरू में फिगर देख के ही आपको बताया कि थीटा हमारा जीरो क्यों है बिकॉज ई और ए जो है फॉर एवरी पैच दे आर इन द सेम डायरेक्शन ई और ए दे देखें हर पैच के लिए यही डायरेक्शन है ई और ए की और वो क्या है पैरल पैरल डायरेक्शन के लिए थीटा क्या होता है जीरो सो so, यहाँ पर थीटा हर एक पैच के लिए जो है वो थीटा की डायरेक्शन थीटा की इसकी वैल्यू है जीरो अब जब जीरो पुट करेंगे आप हर जगह तो मैक्सिमम फ्लक्स आता है ना क्योंकि कॉस जीरो वन होता है सो so, ये आ जाएगा आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी ई डेल्टा ए वन प्लस ई डेल्टा ए टू प्लस ई डेल्टा ए थ्री प्लस अप टू सोन ई डेल्टा एन ई क्यों सब में कॉमन अब कॉमन ले लें ई को ई क्यों सेम है क्योंकि हर एक का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी का क्या है एक है यानी वो कॉमन ले लिया ना आपने ई e है ना सबका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस ई e को कॉमन लेके बाहर कर लें और फिर अंदर आ जाएगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री अप टू सो ऑन डेल्टा ए एन तो यहाँ पे ई मल्टीप्लाई दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर ये जो एक्सप्रेशन आई है वट इज दिस डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस अप टू सोन डेल्टा एन दिस इज द टोटल स्फेरिकल एरिया टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर और आपको पता स्फेयर के एरिया का एक अपना फॉर्मूला होता है एंड वट वट इज दैट फार्मूला दिस इज फोर पाई आर स्केयर यह आपने पढ़ा हुआ है फोर पाई आर स्केयर इज द एरिया ऑफ अ स्फेयर तो जब हम टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर निकालेंगे तो उसकी जगह क्या डालेंगे फोर पाए आर स्केयर ये चीज किसकी जगह आई है वन ओवर फोर पाई एक्सलो नॉट की ओवर आर स्केयर ये चीज आपके पास आई है द वैल्यू ऑफ ई ये जो आपने निकाली है ई इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाइप्स नॉट की ओवर आर स्केयर ये आप इधर ई e की जगह पुट करेंगे और टोटल स्फेरिकल एरिया सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का वो होता है फोर पाई आर स्केयर अब इधर से आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा फोर पाई भी कैंसिल हो जाएगा एंड वट शुड बी वी रिमेन यानी हमारे पास क्या रह जाएगा वट शुड वी हैव नो हमारे पास रह गया फाइव ई इज इक्वल टू वन ये क्यू ओवर एप्सलॉन नॉट ये रह गया सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ जो है सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया है जिसमें एक चार्ज है ठीक है अब इसकी बजाय आप ये देखें यहाँ पे चेक करें उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा कर लें कि इस सफेयर को उठा के आप किसी भी किसी भी अब्रप्ट शेप वाली बॉडी में के अंदर रखते हैं यानी जिसकी शेप कोई फॉर्म यानी ना वो ट्रायंगल है ना स्केयर है कोई रेगुलर शेप नहीं है तो अगर आप उस फेयर को उसके अंदर रख देंगे तब भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट शुड रिमेन सेम इसका मतलब है कि आपका जो भी स्फेयर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है बेसिकली ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी सर्फेस आप किसी भी सर्फेस के अंदर एक चार्ज लेते हैं तो उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं आपको पता है वो आउटवर्ड होती हैं और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड होती हैं बेसिकली वही आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती हैं फिर जब आप उस सरफेस इसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू अप टू सोन डेल्टा ए एन नंबर ऑफ पैचेस कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की सेम डायरेक्शन बन जाती है पैरल डायरेक्शन होती है और जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं थ्रू एनी सरफेस तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है जो इस सफेयर से आया था तो इस सरफेस से यानी जो कि किसी भी इरेगुलर शेप ऑफ द सरफेस है तो उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वही वैल्यू आएगी जो आपके पास सफेयर के लिए वैल्यू आई थी ओके तो ये आपका कंक्लूजन है बेसिकली ये मैंने मार्क करवाया हुआ है कि ये उन्होंने कहा है कि नो इमेजिन दैट द क्लोज सरफेस एस इज इन क्लोजिंग दिस फेयर इट कैन बी सीन इस फिगर में दैट द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इज द सेम एज थ्रू द स्फेयर ये कंक्लूजन अब आपके पास आ गया द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और द जोमेट्री ऑफ द क्लोज सर्फेस इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इन क्लोज दो चीज़ों पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मीडियम क्या है क्या बीच में कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम है या आपने एयर ही रखी हुई है या वैक्यूम है ठीक है तो एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है जैसे कि आपकी ने कूलम सलाह में देखा था कि इफेक्ट ऑफ मीडियम से क्या हुआ था कि उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी कूलम्स फोर्स वो रिड्यूस हो रही थी तो मीडियम का अपनी जगह डायलैक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट है और साथ ही जो चार्ज आपने उसके अंदर लिया हुआ है उसकी वजह से भी उस पर फर्क आता अब ये चार्ज अगर ये वन कूलम का था आप उसकी बजाय टेन कूलम का ले लें हंड्रेड कूलम का ले तो जितना बड़ा या छोटा या माइक्रो कूलम में ले लें तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर चेंज आ सकता है मीडियम की वजह से भी चेंज आ सकता है और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की वजह से भी चेंज आ सकता है सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और जोमेट्री ऑफ द क्लोज सर्फेस इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द
आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें लर्न करें अंडरस्टैंड करें कोई भी मसला हो कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें विद फिजिक्स फिजिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट मैंने अपने फर्स्ट टॉपिक में कहा था फिजिक्स इज़ फॉर ऑल क्योंकि हर एक को मदद देती है फिजिक्स तो इसलिए इसको समझना मुश्किल नहीं है बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है ठीक है स्टूडेंट्स गुड लक आप अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करें नोट्स बनाएं और परेशानी हो मुझे चेक भी करवाएं और इन मैं इसकी जल्द ही एक एम की फॉर्म आपको दूंगी जो आपको जिससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा आपने कितना चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है ठीक है टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़